సో హలో ఎవ్రీ వన్ ఈరోజు స్విఫ్ట్ కార్ పెయింటింగ్ లోన్ పార్ట్ టూ ఆఫ్ ద సిరీస్ నేను ఈరోజు వీడియో తీస్తున్నాను ఇప్పుడు సో ఒక ప్యానల్ని పెయింట్ వేసే ముందు చేయాల్సిన ప్రిపరేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఇప్పుడు నేను చేసి చూపిద్దామని చెప్పి వీడియో తీస్తున్నాను సో ఇప్పుడు చూ చూస్తున్న మీరు కనిపిస్తున్న ప్యానల్స్ అన్నీ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్డ్ సో ప్రిపేర్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ నేను కార్ బాడీ అండ్ ఈ ప్యానల్స్ అని ఒక దగ్గర పెట్టాను ఆ పెయింట్ రూమ్లోని ఫర్ నావ్ ఇట్ ఈస్ అ పెయింట్ రూమ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ ఇన్ టు అ పెయింట్ బూత్ లెటర్ ఆన్ సో ఈ ప్యానల్స్ అన్ని ఫెండర్స్ డోర్స్ బోనెట్ డికీ అండ్ ద బాడీ ఇవన్నీ ప్రిపేర్ చేసేసాను సో రియర్ లెఫ్ట్ డోర్ తాలూకా ప్రిపరేషన్ వర్క్ నేను మీకు ఈరోజు ఈ వీడియోలో చూపిద్దాం అని చెప్పేసి నేను వీడియోని తీయటానికి నేను అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకున్నాను సో దిస్ ఈస్ ద డోర్ దిస్ ఈస్ రియర్ లెఫ్ట్ డోర్ సో ఇది డ్యూరో బ్లాక్ ద బెస్ట్ బ్లాక్ దట్ ఫిట్స్ దిస్ ప్యానల్ దీనికన్నా పెద్ద బ్లాక్ ఒకటి ఉంది అది ఇంకొంచెం పెద్ద డోర్స్కి చేస్తాం సో సో ప్యానల్ ప్రిపరేషన్లో పార్ట్లోని వి యూజ్ డ్రై గైడ్ కోట్ అది అప్స్ అండ్ లోస్ ఉన్నదాన్ని తెలియపరచడానికి మనం అది వాడతాం మనం ఇది పెద్ద రాకెట్ సైన్స్ కాదండి అండ్ వెరీ ఈజీ కానీ దిస్ ఈజ్ ద ట్రేడ్ వేర్ ఇన్ పీపుల్ మేక్ అ లాట్ ఆఫ్ మనీ ఇన్ ఆటో ఇండస్ట్రీ పెయింటింగ్ అనగా ఏసీ అనగా ఎలక్ట్రానిక్స్ అనగా వాటిలో ఎక్కువగా తీసుకుంటారు మనీ సో ఈవెన్ కస్టమర్స్ ఆల్సో పే అ లాట్ ఇట్స్ గాట్ ఇట్స్ ఓన్ వాల్యూ సో ఇక్కడ డ్రై గైడ్ కూడా రాసిన తర్వాత ఏదైతే బ్లాక్గా కనిపిస్తుందో అదంతా లో స్పాట్ అనమాట సో ఎప్పుడైతే మనం ఒక ఫ్లాట్ ఆబ్జెక్ట్ పట్టుకుని దానికి ఒక శాండింగ్ పేపర్ ఇప్పుడు నేను సిక్స్ హండ్రెడ్ వాడుతున్నాను సో ఆ పేపర్ పట్టుకొని మనం దాని మీద క్రిస్ క్రాస్గా ఎప్పుడైతే శాండ్ చేస్తామో అప్పుడు ఆ కట్ అవుతుంది ఒక ఫైన్ లేయర్ కట్ అయ్యి ఇది కొంచెం వైట్ కనిపిస్తుంది కదా సో ఆ మొత్తం ప్యానల్ అంతా వైట్ అయిపోవాలి అంటే ఆ బ్లాక్ డ్రై గైడ్ కోట్ అంతా పోయి ప్యానల్ అంతా వైట్ అయిపోవాలా సో ఎప్పుడైతే ప్యానల్ అంతా వైట్ అయిపోతుందో దట్ ఈస్ అన్ ఇండికేషన్ దట్ ద ప్యానల్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఫైనల్ కోట్ ఆఫ్ పెయింట్ అనమాట సో ఎక్కడైనా బ్లాక్ మార్క్స్ కానీ మిగిలిపోయినట్టయితే ఇట్స్ అన్ ఇండికేషన్ ఆ దగ్గర లో స్పాట్ అనే ఇండికేషన్ మనకి సో ఎక్కడెక్కడైనా బ్లాక్ స్పాట్స్ ఉండిపోతే అక్కడే ఆ బ్లాక్ పట్టుకొని మళ్ళీ దాన్ని శాండ్ చేస్తూనే ఉండాలి అదే ప్లేస్లోనే కాసేపు అయిన తర్వాత అది పోతుంది బ్లాక్ కాకుండా చేతితో చేస్తే చాలా అనేవేనంగా ఉంటుంది మన చేతులు చాలా అనేవేనంగా ఉంటాయి మన ఫింగర్స్ సో ఫింగర్స్తో చేస్తే అనేవేనస్ అది పెయింట్ వేసిన తర్వాత దాని తల కెఫ్ట్ కనిపిస్తుంది సో ఆల్వేస్ యూజ్ అ బ్లాక్ ఫర్ శాండింగ్ నెవర్ విత్ బేర్ హ్యాండ్ బేర్ హ్యాండ్ ఎక్కడ చేస్తాం అనేసి అంటే కార్నర్స్లోని ఇరుకులు అంట ఎక్కడైతే అలాంటి బ్లాక్ వెళ్ళని ఒంపులు ఉన్న ప్రదేశాల్లోనే ఈ మనం హ్యాండ్ యూజ్ చేసి హ్యాండ్ విత్ శాండ్ పేపర్ సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ సపోజ్ టు డూ టు ప్రిపేర్ అ ప్యానల్ సో లెట్స్ గో హ్యాడ్ ఇప్పుడు నేను నేను చేస్తున్న ప్రొసీజర్ అంతా అంటే ఈ ప్యానల్ ప్రిపరేషన్ అంతా ఈ వీడియోలో నేను ఉంచుతున్నాను సో దట్ బోర్ కొడితే యూ కెన్ స్కిప్ దిస్ పార్ట్ Uh, I think it's going to be a little longer than in the, my usual videos. If you have a complete preparation for the panel, you can do it before paint. That means, tinkering and denting, you can put it on metal paste. You can put it on metal paste and put it on the body contours. You can put it on polyester. You can put it on polyester. You can put it on polyester. పాలియస్టర్ పుట్టి శాండింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఏవైనా చిన్న చిన్న గీతలు ఉండిపోతే లేకపోతే ఏదైనా మైనర్ ఇన్పర్ఫెక్షన్స్ ఉంటే చెక్ పుట్టి అనేది ఒకటి ఉంటుంది అది కూడా యూజ్ చేసి ప్యానల్ ప్రిపరేషన్ స్టేజ్కి తెస్తాము ఆ ప్యానల్ ప్రిపరేషన్ స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు సర్ఫేస్ రేస్తాము అవర్ ప్రైమర్ నేను ఎప్పుడు టూ కే ప్రైమర్ వాడతాను అది వెరీ గుడ్ ఫిల్లింగ్ మెటీరియల్ చాలామంది ఇది వాడరు ఎందుకంటే అంటే శాండింగ్ కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది అంటే కొంచెం గట్టిగా ఎక్కువసేపు శాండ్ చేయాల్సి వస్తుంది జనరల్గా బయట పెయింటర్స్ చాలామంది మెజారిటీ ఏం చేస్తారు అంటే అది వాడకుండా మామూలుగా వన్ కే ప్రైమర్ వాడతారు వన్ కే ప్రైమర్లో హార్డ్నర్ ఉండదు ఇట్స్ నాట్ అ ఫిల్లర్ మెటీరియల్ ఇట్స్ జస్ట్ అ కవరింగ్ మెటీరియల్ అంతే సో టూ కే ప్రైమర్ వేసినప్పుడు ఏంటంటే ఎక్కడైనా శాండ్ స్కల్స్ తప్పనిసరిగా శాండ్ పేపర్ అంటే దానికి ప్యానల్ మీద రబ్ చేసినప్పుడు పెయింట్ మీద రబ్ చేస్తే స్క్రాచెస్ పడతాయి ఆ స్క్రాచెస్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం 
సే ఎయిటీ పేపర్తో స్టార్ట్ చేస్తాం ఫస్ట్ బాడీ ప్యానల్ ప్రిపరేషన్ అప్పుడు పెయింట్ అదే టింకరింగ్ అయిపోం కానీ మెటల్ పేస్ట్ పెట్టి ఎయిటీ పేపర్ అయిపోయిన తర్వాత ఎయిటీ పేపరు దాని తాలుక మార్క్స్ విడిచిపెట్టుతుంది సో తప్పనిసరిగా గీతలు ఉంటాయి ఎయిటీ పేపర్ తాలుక గీతలు ఉంటాయి సో ఎయిటీ పేపర్ గీతలు అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు దాంతో మనం సే టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ పేపర్కి వెళ్ళాం అనుకోండి వన్ కొందరు వన్ ఎయిటీకి వెళ్తారు కొందరు టూ ట్వంటీకి వెళ్తారు సో ఎయిటీ నుంచి టూ ట్వంటీకి ఉన్నప్పుడు ఆ ఎయిటీ గీతలన్నీ పోయి ఇప్పుడు కొత్తగా టూ ట్వంటీ గీతలు వస్తాయి టూ ట్వంటీతో మొత్తం అంతా సై డ్రైగా ఎయిట్ కోట్ వేసేసి టూ ట్వంటీతో అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు ఫోర్ హండ్రెడ్కి వెళ్తాం కొందరు త్రీ ట్వంటీకి వెళ్తారు లేదంటే ఫోర్ హండ్రెడ్కి వెళ్ళిపోతారు డిపెండింగ్ ఆన్ ద వే ఇట్ అపియర్స్ అది త్రూ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది సో ఫోర్ హండ్రెడ్కి వెళ్ళిన తర్వాత అప్పుడు కొంచెం స్మూత్నెస్ వస్తుంది అది కూడా ప్రతి పేపర్ మార్చినప్పుడు గైడ్ కోట్ రాసి మళ్ళీ పేపర్ కొడతా ఉంటాం సో గైడ్ కోట్ ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఈ ప్యానల్లోనే మీరు చూస్తూ ఉన్నప్పుడు నేను ఆ గైడ్ కోట్ని సిక్స్ హండ్రెడ్ పేపర్ తోటి శాండ్ చేస్తున్నాను క్రిస్ క్రాస్గా శాండ్ చేస్తున్నాను ఎలా పడితే అలా చేయకుండా రౌండ్ అబౌట్ చేయకుండా క్రిస్ క్రాస్గా చేస్తున్నాను అలా చేసే క్రమంలోనే ఆ బ్లాక్ మార్క్ అంతా పోయి వైట్ సర్ఫేస్ నాకు కనిపిస్తుంది ఎప్పుడైతే బ్లాక్ మార్క్ అన్నీ పోయినాయో దట్స్ అ క్లియర్ ఇండికేషన్ దట్ ఆల్ ద లోస్ హ్యావ్ బీన్ క్లియర్డ్ కంప్లీట్లీ అలా చేస్తున్న క్రమంలో మనకి ఎక్కడైనా మెటల్ బయటికి కనిపించింది అనుకుంటే డోర్ ప్యానల్ తాలూక మెటీరియల్ మెటల్ డైరెక్ట్గా కనిపిస్తే దట్ ఈస్ మ్యాన్ వీ హ్యావ్ టు స్టాప్ అది హై స్పాట్ అనమాట ఆపేసి మళ్ళీ హై స్పాట్ని చిన్న హ్యామర్ పట్టుకొని మళ్ళీ దాని కొంచెం కిందకి హ్యామర్తో కింద కొంచెం పంచ్ చేసి చిన్నగా ట్యాప్ చేస్తే మళ్ళీ అది లో వెళ్ళిపోతుంది ఆ లో వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ దానికి ఒకవేళ అప్లై చేయాల్సి వస్తే మళ్ళీ తప్పనిసరిగా మళ్ళీ ఆ పుట్టి కానీ మెటల్ పేస్ట్ కానీ అప్లై చేసి మళ్ళీ వీ హ్యావ్ టు కంటిన్యూ ద ప్రొసీజర్ ఇట్స్ క్వైట్ అ లాంగ్ ప్రాసెస్ బట్ దిస్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ దట్ వీఆర్ సపోజ్ టు ఫాలో యూజువల్గా నేను చేస్తున్న విధంగానో మన ఇండియన్ పెయింటర్స్ అంటే లోకల్ పెయింటర్స్ ఎవరు ఇలా ఫాలో అవరు ఐ థింక్ కంపెనీస్లో మరి ఫాలో అవుతారో లేదో అని నాకు తెలియదు అందరూ ఏం చేస్తారంటే మీరు చూసుండంటే ప్రతి వాళ్ళు ఏం చేస్తారని అంటే పొట్టి పెడతారు పేస్ పెట్టిన తర్వాత బకెట్ వాటర్ తీసుకొచ్చి శాండ్ పేపర్ ఒకటి అందరూ ముంచేసి ఆ వాటర్తో శాండ్ చేసేస్తారు సో దట్ ఈస్ నాట్ ద రైట్ ప్రొసీజర్ ఈ డ్రైగా ఉన్నప్పుడే శాండ్ చేస్తే ఇట్ మనకి మంచి టెక్స్చర్ తోటి ప్యానల్ కరెక్ట్ ప్రిపేర్ అవుతుంది సో మీరు ఇప్పుడు చూస్తూ ఉంటే ఆ బ్లాక్ మార్క్స్ అనే పోయి వైట్గా తయారవుతుంది సో వైట్ ఆర్ గ్రే వాట్ ఎవర్ కలర్ ఆఫ్ ద సర్ఫేస్ రీజ్ సో ప్రతిసారి మనం శాండ్ చేసినప్పుడల్లా శాండ్ పేపర్లోని క్లాగ్ అయిపోతాయి ఈ డస్ట్ శాండింగ్ డస్ట్ ఏదైతే వస్తుందో శాండ్ పేపర్ క్లాగ్ అయిపోతుంది సో తప్పనిసరిగా ఒక బ్రష్ తోటో లేకపోతే సమ్ ఎయిర్ ప్రెషర్ తోటో బ్లాక్ అయిపో ఆర్ క్లాగ్ అయిపోయిన శాండింగ్ డస్ట్ అంతా మనం టైం టు టైం రిమూవ్ చే రిమూవ్ చేస్తూ ఉండాలి ప్యానల్ మీద కూడా రిమూవ్ చేస్తూ ఉండాలి చేస్తూ వీ హ్యావ్ టు కంటిన్యూ శాండింగ్ సో ఇటువైపు చూసిన నేను శాండ్ చేస్తున్న ప్లేస్లో కాకుండా ఇటువైపు మీరు చూస్తే ఇంకా నల్లగానే ఉంది యాక్చువల్గా అక్కడికి నేను ఎందుకు బ్లాక్తో వెళ్ళట్లేదు అని అంటే ఆ ఏరియా ఆ బాడీ కాంటూర్ అక్కడ కొన్ని ఒంపులు ఉంటాయి సో ఆ ఒంపుల దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ పెట్టకూడదు అందుకని చెప్పేసి నేను అటువైపు ఎక్కువగా వెళ్ళట్లేదు ఫ్లాట్గా ఎక్కడుందో ఆ ఉన్న ఫ్లాట్గా ఉన్న ప్లేసెస్లోనే నేను ఆ బ్లాక్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఫ్లాట్ ఇన్ ద సెన్స్ పక్కా ఫ్లాట్ కాదు బాడీ కాంటూర్కి ఆ డోర్కి ఉన్న బాడీ కాంటూర్కి ఈ బ్లాక్ ఆ రేంజ్ వరకు లేకపోతే ఆ పొజిషన్ వరకే ఈ బ్లాక్తో కొట్టాలి మిగతా ఏదైతే కొంచెం ఇటువైపు ఉండిపోయిందో మన నాకు కుడివైపు ఉండిపోయిందో ఆ పార్ట్ని నేను కొంచెం బాడీ కాడ ఒంపులు ఉంటాయి కాబట్టి ఆ ఒంపుల దగ్గర నేను ఫ్లెక్సిబుల్ బ్లాక్ పట్టుకొని ఆ ఫ్లెక్సిబుల్ బ్లాక్ తోటి నేను శాండ్ చేస్తాను సో యూజువల్గా డోర్ ప్యానల్స్ ఎలా ఉంటాయి అని అంటే డ్యూయల్ కర్వ్ ఉంటుంది అంటే ఒంపు లెఫ్ట్ టు రైట్ ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం పై నుంచి టాప్ టు బాటం కూడా ఉంటుంది ఆ రెండు ఒంపులు కలిగి ఉంటాయి యూజువల్గా ఇవి కాంప్లెక్స్ కర్వ్స్ అనమాట సో అందుకని కొంచెం జాగ్రత్తగా చేయాలి అది చేస్తున్నప్పుడు మనం తెలుస్తూ ఉంటుంది కటింగ్ అయ్యే విధానం బట్టి ఇంకా కట్ చేయాలి ఎంత కట్ చేయాలన్నది మనం చూస్తూ ఉంటాం సో మీరు గమనిస్తూ ఉంటే స్లోగా ఆ బ్లాక్ స్పాట్స్ అన్నీ పోయి ఆ బ్లాక్ మార్క్ అంతా పోయి ఆ గ్రాఫైట్ మార్క్ అంతా పోయి కింద ఉన్న సర్ఫేసర్ అనేది బయటికి తేలుతుంది సో దట్స్ ఎ క్లియర్ ఇండికేషన్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ బీయింగ్ కరెక్ట
కి ఫింగర్స్తో పెట్టి పేపర్ పట్టుకొని చేస్తే అది క్లియర్గా ఉండదు సో ఈ విధంగా మనం సిక్స్ హండ్రెడ్ పేపర్ని ఆ బ్లాక్ చిన్న బ్లాక్ పెట్టి ఫ్లెక్సిబుల్ బ్లాక్ పెట్టి సో ఈ పార్ట్ ఏదైతే ఇప్పుడు నాకు లెఫ్ట్ సైడ్ ఉందో ఆ పార్ట్ని నేను ఇప్పుడు శాండ్ చేస్తున్నాను సో అది శాండ్ చేసినప్పుడు మీరు చూసి గమనిస్తారు మొత్తం అంతా ప్యానల్ అంతా వైట్ అయిపోతుంది ఆర్ ద కలర్ ఆఫ్ ద ప్రైమర్ ఏదైతే ఇంకా కొంచెం ఉంది అక్కడ మీకు బ్లాక్గా కనిపిస్తుంది అది నేను ఇంకా శాండ్ చేయలేదు సో వేరే పొజిషన్లో పెట్టి కెమెరాని సో ఐ విల్ షో యూ సో ఇది మీరు గమనిస్తే ఈ ఫ్లెక్సిబుల్ బ్లాక్ తోటి సిక్స్ హండ్రెడ్ పేపర్ తోటి ఈ గ్రాఫైట్ పౌడర్ ఏదైతే బ్లాక్గా ఉండిపోయిందో దాన్ని నేను శాండ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ కూడా క్రిస్ క్రాస్ ఫాలో అవ్వాలి కానీ బాడీ కాంటూర్స్ మారే కొద్ది కాంటూర్ తగ్గట్టు బ్లాక్ ఫ్లెక్సిబుల్ బ్లాక్ కాబట్టి కాంటూర్ తగ్గట్టు ఫ్లెక్స్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని మనం క్రిస్ క్రాస్గా చేయలేకపోయినా స్ట్రైట్గా చేయకుండా ఇంకా వేరే విధంగా ఏదైనా చేసి దానికి స్టాండింగ్ అంతా కంప్లీట్ చేయాలి ఆ ఏరియాలో సో ఇప్పుడు నేను అదే చేస్తున్నాను సో పెయింట్ ప్రిపరేషన్ ముందు యూజువల్గా నార్మల్ పెయింట్ నాన్ మెటాలిక్ పెయింట్స్కి అయితే యూజువల్గా ఫోర్ హండ్రెడ్ లాస్ట్ స్టాండింగ్ పేపర్ మనం ఫోర్ హండ్రెడ్ వరకు స్టాండ్ చేస్తే సరిపోతుంది అదే కానీ మెటాలిక్ కలర్స్ వచ్చేటప్పటికి సిక్స్ హండ్రెడ్ వరకు వెళ్ళటం ఎంతో మంచిది ఎందుకంటే మెటాలిక్ పెయింట్స్ అంత ఎక్కువగా కవరింగ్గా ఉండవు అది ఓన్లీ కలర్ ఒకటే వస్తే కానీ అండర్ మీద బెనేత్ కలర్ తప్పనిసరిగా ఏమైనా గీత అంటే గీత బయటికి కనిపించేస్తుంది అందుకని చెప్పేసి సిక్స్ హండ్రెడ్ వరకు వెళ్ళటం ఎంతో మంచిది మెటాలిక్ పెయింట్స్ వేసినప్పుడు అలా కాకుండా నార్మల్ కలర్ వేసినప్పుడు నాన్ మెటాలిక్ కలర్ వేసినప్పుడు ఫోర్ హండ్రెడ్ వరకు యూజ్ చేస్తే చాలు సో నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ పేపర్ బికమ్స్ స్మూతర్ అండ్ స్మూతర్ సో ఇప్పుడు సిక్స్ హండ్రెడ్ నేను అయిపోయిన తర్వాత ఇవన్నీ డ్రై సాండ్ చేస్తున్నాను అన్ని ప్యానల్ అంతా పక్కా ప్రిపేర్ అయిపోయిన తర్వాత దట్ ఈస్ వెన్ ఐ విల్ గో ఫర్ వెట్ స్టాండింగ్ విత్ థౌజండ్ గ్రెట్ పేపర్ అది ఎందుకు అనేసి అంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ ఉంచిన మార్క్స్ థౌజండ్ తీసి ఆ థౌజండ్ తోటి ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు కట్ ఇట్ అంటే దాన్ని ఉన్న పెయింట్ మళ్ళీ ఏం కట్ చేయడానికి ట్రై చేయను కాకపోతే ఏంటంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ పేప మార్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కొంచెం తీసేయడానికి థౌజండ్ పేపర్ వాడతాను అది నా పర్సనల్ ప్రిఫరెన్స్ బట్ అదర్వైజ్ సిక్స్ హండ్రెడ్తో మెటాలిక్ కలర్స్ వచ్చేటప్పటికి సిక్స్ హండ్రెడ్తో మనం ఆపేయచ్చు సో ఇప్పుడు ఈ ఫ్లెక్సిబుల్ బ్లాక్ తోటి నేను స్టాండింగ్ చేస్తున్నాను కదా అది ఆల్మోస్ట్ డోర్ బాటమ్ సైడ్ అంతా అయిపోయినట్టు ఆల్మోస్ట్ ఎక్సెప్ట్ ఆ కింద చిన్న ఎడ్జ్లాగా ఉంది కదా మనకు బ్లాక్గా కనిపిస్తుంది అది ఒకటి ఉండిపోయింది నెక్స్ట్ పైన పై పాటు ఇంకా నేను చేయలేదు కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇంకా కంటిన్యూ వీడియో కంటిన్యూ అవుతున్నప్పుడు అది చూద్దాం సో ఏదైతే ఈ గ్రూవ్ ఉందో గ్రూవ్లా కనిపిస్తుందో అదొక బాడీ కాంటూర్ ఆ కాంటూర్ ఇదిగో నేను ఈ విధంగా స్టాండ్ చేసేసి అది కూడా తయారు చేస్తాను ఎడ్జెస్ట్ ఎప్పుడైతే వస్తాయో ఎడ్జెస్ట్ వచ్చేటప్పటికి బేర్ హ్యాండ్ తోటి ఓన్లీ ఆ ఎడ్జ్ మీద బేర్ హ్యాండ్ తోటి తీసేస్తాం అక్కడ బ్లాక్ పెట్టాం ఎందుకంటే బ్లాక్ పెడితే ఎడ్జ్ చాలా త్వరగా కట్ అయిపోతుంది షార్ప్గా ఉంటుంది కాబట్టి అది త్వరగా కట్ అయిపోతుంది సో ఆల్మోస్ట్ ఫ్లాట్గా ఉన్న ప్యానల్ అంతనూ అయిపోయినట్టే సో అందుకే నేను కొంచెం ర్యాండమ్గా మొత్తం అంతా చెక్ చేసేసుకుంటూ స్టాండ్ చేస్తున్నాను సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫ్లెక్సిబుల్ బ్లాక్తో ఇప్పుడు డోరు ఏదైతే ఆల్రెడీ చేసినానో దాని మీద ఒకసారి ఐ ర్యాన్ ఇట్ ఓవర్ సో ఇప్పుడు దీని పొజిషన్ మారుస్తున్నాను కదా కెమెరా పొజిషన్ మారుస్తున్నాను సో దీంట్లోనే మనం చూస్తే ఏదైతే ఇంకా స్టాండింగ్ చేయాల్సింది ఉందో ఈ పార్ట్ ఫ్రంట్ పార్ట్ డోర్ తాలూకా టాప్ పార్ట్ నెక్స్ట్ ఇదిగోండి ఈ రెడ్జ్ ఏదైతే ఉందో ఈ రెండింటినే నేను స్టాండ్ చేసి చూపిస్తాను చేతితోటి చేస్తాను సో దట్ ఎడ్జ్ అనేది పాడైపోదు అదే కానీ బ్లాక్ పెడితే ఎడ్జ్ పోతుంది అంటే ఎడ్జ్ దగ్గర ఎక్కువ కట్ అయిపోతుంది సో దెర్ ఆర్ సర్టన్ ఏరియాస్ మనం కొంచెం కేర్ తీసుకోవాల్సి ఉంది సో వాళ్ళ కేర్ తీసుకుంటే మొత్తం అంతా ప్యానల్ తయారయ్యేటప్పటికి మనకి ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ప్యానల్ ఒక్కసారి వాటర్తో కానీ వైప్ చేస్తే ప్యానల్ని ఆల్రెడీ పెయింట్ చేసామా అన్నట్టు మనకు అనిపిస్తుంది సో ఇది మనం చూస్తే మీరు గమనిస్తామంటే ఆ బ్లాక్ అంతా విత్ హ్యాండ్ పేర్ హ్యాండ్ తో నేను తీసేసినాను ప్యానల్ అంతా బ్లాక్తో చేశాను ఎక్సెప్ట్ ఈ ఎడ్జెస్ట్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఐ విల్ యూజ్ అ ఫ్రీ హ్యాండ్ విత్ ద స్టాండ్ పేపర్ సో దట్ ఎడ్జ్ డ్యామేజ్ అవ్వు సో అంతవరకు చేశాను కదా అది చేసిన తర్వాత టాప్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డోర్కి వద్దాం టాప్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డోర్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత దెన్ వీ విల్ ట్రై టు యూనో వైప్ ద ఎంటైర్ డోర్ విత్ ఫైన్ క్ల
ఇళ్ళలోనే మనం ఫ్లోర్ని మాప్ చేస్తాం కదా ఆ విధంగా మాపింగ్ చేయాలి సో ఒక గుడ్డని నీటిలో ముంచి ఆ ప్లేస్ని ఒకసారి మొత్తం డోర్ ప్యానల్ అంతటినీ ఒకసారి వైప్ చేసి మళ్ళీ ఆ గుడ్డని ఫ్రెష్ వాటర్తో రెండ్స్ చేసి సెకండ్ టైం మరొకసారి మళ్ళీ ప్యానల్ తుడిచి అది కూడా మళ్ళీ ఆ గుడ్డని రెండ్స్ చేసి థర్డ్ టైం మళ్ళీ అలాగే త్రీ టైమ్స్ అని కాదు ఫోర్ టైమ్స్ అని కాదు ఎన్ని టైమ్స్ అయితే అన్ని టైమ్స్ చేయాల్సి వస్తే అన్ని టైమ్స్ చేయాలి అప్పుడు డస్ట్ అనేది శాండింగ్ డస్ట్ అనేది ఉండదు సో అది మీరు గమనిస్తున్నారు కదా ఇటువైపు కూడా నేను ఇప్పుడు శాండ్ చేస్తున్నాను ఆ శాండింగ్ అయిపోయిన తర్వాత దెన్ విల్ ఫాలో ద ప్రొసీజర్ వాట్ ఐ హ్యావ్ జస్ట్ డిస్క్రైబ్డ్ సో ఈ వీడియో ఎండ్ వరకు చూస్తే మీరు ఒక కంప్లీట్ ప్రొసీజర్ని చూడగలుగుతారు సో ఓపిక్గా మీరు చూస్తారని నేను నమ్ముతున్నాను ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే నా ఛానల్లోని ఇంకొన్ని వీడియోస్ నేను మళ్ళీ పుట్అప్ చేయడానికి ఎంకరేజ్మెంట్గా ఉంటుంది మీరు కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ బటన్ నొక్కితే సో దట్ యూ విల్ బీ నోటిఫైడ్ యాజ్ అండ్ వెన్ ఆ వీడియో ఈజ్ అప్లోడెడ్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ సో అంటిల్ నెక్స్ట్ టైం కీప్ సేఫ్ సో ఇది నేను కరోనా టైంలో చేశాను ఐ థింక్ ఐ మేడ్ ద బెస్ట్ యూజ్ ఆఫ్ మై టైమ్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ వీడియో సో కరోనా టైం లాక్అట్ టైంలో నేను చేశాను సో బేసికల్గా ఈ వీడియో ఎండ్కి వచ్చేటప్పటికి నేను ఐ విల్ షో యూ ఇప్పుడు మీరు నా వర్క్షాప్ చూసారు కదా నా యాక్చువల్ పెయింట్ ఏరియాని చూసారు కదా దాన్ని నేను ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ ఆ పెయింట్ బూత్ సో అది చేశాను చేసింది మీకు క్లిప్స్ చూపిస్తాను సో రేపటి నుంచి రేపు అనగా థర్టీ ఎయిత్ ఆఫ్ మే థర్టీ ఎయిత్ ఆఫ్ మే నుంచి ఐ విల్ స్టార్ట్ పెయింటింగ్ ఆల్రెడీ నేను ఒక ఈ బూత్ తయారు చేసిన తర్వాత ఒక ట్రయల్ రన్ వేసాను ట్రయల్ రన్లోనే ఐ హ్యావ్ జస్ట్ పెయింటెడ్ ద బోనెట్ సో ఐ విల్ జస్ట్ షో యూ ద పిక్చర్ ఆఫ్ ద బోనెట్ దట్ ఐ హ్యావ్ పెయింటెడ్ సో అది బోనెట్ పెయింటింగ్ అంతా చాలా చక్కగా వచ్చింది కాకపోతే ఏంటి అంటే కొంత డస్ట్ పార్టికల్స్ దాని మీద ల్యాండ్ అయినాయి సో నా బూత్ ఇంకా ప్రిపరేషన్లో ఉంది కాబట్టి కంప్లీట్గా డస్ట్ అరెస్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే నేను ఇంకా ఫిల్టర్స్ ఇన్ ఇన్స్టాల్ చేయలేదు సో ఫిల్టర్స్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత డస్ట్ కూడా ఉండదు బట్ స్టిల్ మనం చేసిన వర్క్ డస్ట్ అనేది ఎక్స్టర్నల్ కంటామినేషన్ మన వర్క్ ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉందో దాని ప్రకారం మన అవుట్పుట్ జాబ్ కూడా ఉంటుంది జాబ్ అవుట్పుట్ కూడా అలానే ఉంటుంది సో జస్ట్ ఒక గ్లింప్స్ కోసం ఐ విల్ గివ్ పోస్ట్ ద పిక్చర్ ఆఫ్ ద పెయింటెడ్ బోనెట్ సో ఈ డోర్ ప్యానల్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ప్రిపరేషన్ మీరు చూస్తున్నారు కదా ఈ ప్రిపరేషన్ చేసిన డోర్ ప్యానల్ని ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పెయింట్ ఇట్ పెయింట్ ఇట్ టుమారో అది పెయింట్ అయిపోయిన తర్వాత దాన్ ఎక్కువగా ఎడిట్ చేయను ఎడిట్ చేయకుండా ఐ విల్ ట్రై టు పోస్ట్ ఇస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ సో దట్ ఇమీడియట్ అప్డేట్ మీకు వస్తుంది సో ఆఫ్టర్ దిస్ పార్ట్ టూ యూ విల్ హ్యావ్ పార్ట్ త్రీ ఆ పార్ట్ త్రీ ఏమో ఒక డోర్ ప్యానల్కి పెయింట్ చేయడం బోత్ బేస్ కోట్ అండ్ క్లియర్ కోట్ సో అది వేస్తే సేమ్ ప్రొసీజరే కాబట్టి మిగతా అన్నిటికీ నేను వేస్తున్నప్పుడు మీకు చూపించాల్సినంత అవసరం ఉండదు కాబట్టి ఆ ఒక్క డోర్కి ఇప్పుడు ప్రిపరేషన్ అలాగే అయితే చూపిస్తాను అలాగే పెయింట్ కూడా వేసి చూపిస్తాను సో మీకు ఒకళ్ళు ఏదైనా వెహికల్స్ పెయింట్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ ఉన్న ఆర్ ఎనీ అదర్ ఆటోమొబైల్ రిలేటెడ్ రిపేర్ వర్క్స్ బీట్ ఎలక్ట్రికల్ మెకానికల్ ఏసీ టింకరింగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ స్కానింగ్ కోడింగ్ ఇవన్నీ ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినానో ఇఫ్ యూ కెన్ కాంటాక్ట్ మీ డెఫినెట్లీ ఐ విల్ బీ ఏబుల్ టు హెల్ప్ యూ అవుట్ అది నేను ఐ డూ వర్క్స్ బోత్ ఇన్ విజయనగరం అండ్ విశాఖపట్నం విశాఖపట్నంలో ఎక్కువగా నేను చేసేది స్కానింగ్ వర్క్స్ చేస్తాను ఏదైనా మేజర్ వర్క్స్ ఉంటే నా కస్టమర్స్ నా దే గివ్ మీ ద ప్రివిలేజ్ టు టేక్ దర్ వెహికల్ టు విజయనగరం గెట్ ద వర్క్ డన్ అండ్ గెట్ ఇట్ బ్యాక్ సో నాకు ఉండే కస్టమర్స్ కొంతమంది అలా ఉన్నారు కాబట్టి దట్ ఇస్ హావ్ అట్ ప్రజెంట్ నేను వైజాగ్లో చేస్తున్నాను ఇఫ్ ఐ కెన్ ఫైండ్ ఎ గుడ్ ప్లేస్ ఇన్ వైజాగ్ ఐ విల్ బీ ఏబుల్ టు యూనో ఎస్టాబ్లిష్ అ స్మాల్ వర్క్ షాప్ ఇన్ వైజాగ్ యాజ్ వెల్ సో ఫర్ నా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ పేషెంట్ విత్ మై అండ్ యూ హ్యావ్ అ గుడ్ డే అగైన్